नमस्कार मुलांनो सध्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये तुम्हाला घरी तुमचे जे काही निदेशक आहेत ते तुम्हाला घरी घरपोच अभ्यास देत आहेत म्हणजे तुम्हाला ऑनलाईन ते एकतर झूम ॲपद्वारे किंवा मग व्हॉट्सॲपद्वारे किंवा यूट्यूबद्वारे कुठल्याही माध्यमातून ते तुम्हाला तुमचा असाइनमेंट तुमचा होमवर्क आणि मॉक टेस्ट प्रोव्हाइड करत आहेत बरोबर तर यासाठी सर डी व्ही टीने तुमच्यासाठी सुद्धा एक फॉर्म आणलेला आहे जो की गुगल फीडबॅक फॉर्म आहे बरोबर त्या फॉर्ममध्ये विद्यार्थ्यांकडून ते फीडबॅक भरून घ्यायचं आहे की तुम्हाला तुमचं लेक्चर जे होत आहे किंवा जे काही अभ्यास तुमचा होतो आहे तो तुम्हाला कशा पद्धतीने होतो आहे आणि त्याचं तुम्हाला फीडबॅक द्यायचं आहे म्हणजे त्याचं प्रत्युत्तर तुम्हाला द्यायचं आहे तर तो फॉर्म कसा भरायचा तर यावरती मी आज एक व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे ठीक आहे तर नीट बघाल मुलांना आणि सूचना व्यवस्थित बघाल मी जे जे सांगतो ते व्यवस्थित बघाल तुम्हाला अशा पद्धतीची एक लिंक असेल व्हॉट्सॲपवर आलेली एच टी टी पी फॉर्म्स डॉट ऑफिस डॉट कॉम पेज एस रिस्पॉन्स पेज बरोबर तर ह्या लिंकवरती तुम्हाला क्लिक करायचं बरोबर ह्या लिंकवर क्लिक केलं की तुम्ही सरळ गुगल फॉर्मला तुम्ही कनेक्ट होतात तिथे बरोबर ट्रेनिंग फीडबॅक फॉर्म ऑन ऑनलाईन ट्रेनिंग कंडक्टेड जी काही तुम्ही जे तुमची ट्रेनिंग कंडक्ट केली जाते तुमच्या निदेशकाद्वारे त्या ट्रेनिंगचा फीडबॅक तुम्हाला हा द्यायचा आहे बरोबर तर आपण सुरू करूया हा फॉर्म कसा भरायचा नीट लक्ष द्या पहिलं विचारलेलं आहे नेम ऑफ गव्हर्नमेंट आय टी आय बरोबर तुम्ही इथे काय टाकायचं गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगाव म्हणजे तुम्ही तुमच्या कॉलेजचं नाव टाकायचं इथे गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगाव बरोबर ठीक आहे गव्हर्नमेंट आय टी आय नेम ऑफ द गव्हर्नमेंट आय टी आय म्हणजे गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगाव आता मी जळगाव कॉलेजला एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हा विषय शिकवतो म्हणून मी गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगावचं उदाहरण घेतलं तुम्ही कुठल्याही कॉलेजला असो मुलांना गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगाव असो गव्हर्नमेंट आय टी आय अमरावती असो गव्हर्नमेंट आय टी आय मुंबई असो किंवा गव्हर्नमेंट आय टी आय नाशिक एनी कॉलेज असो तुम्ही तुमच्या कॉलेजचं नाव टाकायचं नेम ऑफ द रिजन मग मुलांना तुमचं तुमचं रिजन जे आहे आय टी आयचं तुमचं कॉलेज कुठल्या रिजनमध्ये येतं ते तुम्ही टाकायचं ठीक आहे आमच्या अमरावतीच्या जे आहे त्या रिजनचे लोक ते तिकडचं अमरावती टाकतील औरंगाबाद रिजनचे लोक जे कॉलेज येतात ते औरंगाबाद टाकतील तसंच गव्हर्नमेंट आय टी आय जळगाव हे नाशिक इथे येतं म्हणून मुलांना तुम्ही काय कराल नाशिक सिलेक्ट कराल इथे बरोबर काय नाशिक सिलेक्ट कराल आता नेम ऑफ द ट्रेड आता कुठला ट्रेड आहे तर मग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आता एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आम्ही शिकवतो आहे म्हणून मी तुम्ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टाकायचं ठीक आहे किंवा तुमचा जो ट्रेड असेल तो सुद्धा तुम्ही तिथे टाकला तरी चालतो बरोबर जसं तुमचं आता मी हा एक उदाहरण घेतो आहे तर आपण एक डिझेल मेकॅनिकचं विद्यार्थी चं उदाहरण घेऊ ठीक आहे तर इथे काय टाकायचं डिझेल मेकॅनिक टाकायचं ठीक आहे डिझेल मेकॅनिक बरोबर इथे डिझेल मेकॅनिक टाकलं त्याच्यानंतर पुढे टाकायचं नेम ऑफ द इन्स्ट्रक्टर बरोबर तुम्हाला इथे काय टाकायचं आहे नेम ऑफ द इन्स्ट्रक्टर मग आता इथे नेम ऑफ द इन्स्ट्रक्टर म्हणजे तुम्हाला कोण शिकवतं आहे त्या निदेशकाचे नाव मग काय इथे टाकायचं हर्षल कुमावत तुम्ही तुमचा फॉ तुमचे नाव टाकायचं ठीक आहे हर्षल अविनाश कुमावत तुम्ही तुमच्या इन्स्ट्रक्टरचे नाव टाकायचे ठीक आहे जे काही तुमचे इन्स्ट्रक्टर असतील जो तो विषय शिकवत असतील तुम्ही ज्यांचा फॉर्म हा फीडबॅक फॉर्म मुलांना तुम्हाला सर्व शिक्षकांसाठी भरायचं आहे सर्व निदेशकांसाठी सर्व विषयासाठी भरायचं आहे बरोबर तुमच्या ट्रेडचे तर तुम्ही तुमच्या निदेशकांचे नाव तिथे टाकायचे बरोबर मग नेम ऑफ द ट्रेनिंग मग कोण ट्रेनिंग आहे तर तुमचं स्वतःचं नाव इथे टाकायचं मी टाकतो एक अथंग निकम बरोबर अथंग निकम बरोबर अथंग निकम हे स्वतःचं नाव तुमचं स्वतःचं नाव मुलांना ठीक आहे डेट ऑफ ऑनलाईन ट्रेनिंग तर आता समजा कालचा फॉर्म आपण हा भरूया ठीक आहे आजचा फॉर्म भरू बरोबर तर तेवीस एप्रिल आजची तारीख आहे आपण ही तेवीस घेतली तेवीस एप्रिल दोन हजार वीस इथे डेट टाकून झाली मग पुढचं सातवा पॉईंट आहे प्लीज रेट हाऊ वेल ऑनलाईन ट्रेनिंग प्रोग्राम मेट युअर एक्सपेक्टेशन इन द फॉलोईंग एरियाज की तुम्हाला हे रेटिंग द्यायची इथे की तुमची जी ऑनलाईन ट्रेनिंग होते ऑनलाईन ट्रेनिंगचा जो प्रोग्राम होतो आहे तो तुमच्या अपेक्षांना खरा उतरतो आहे की नाही तर हे तुम्हाला लिहायचं आता इथे कोर्स कंटेंट दिलेला आहे कोर्स कंटेंट म्हणजे जो तुमच्या निदेशकाने तुम्हाला इथे कंटेंट दिलेला आहे जे काही तुम्हाला कोर्स दिलेला आहे ते चांगलं दिलेलं आहे का वाईट दिलं आहे कसं पद्धतीचं दिलेलं आहे इथे पहिलं आहे व्हेरी पुअर बिलो एव्हरेज एव्हरेज अबो एव्हरेज किंवा एक्सिलेंट एकदम चांगल्या क्वालिटीचं तुम्हाला कंटेंट ते पुरवत आहेत चांगली माहिती पुरवत आहेत ते तुम्हाला लिहायचं तर अबो एव्हरेज आपण क्लिक केलं बरोबर 
त्याच्यानंतर पुढचं एक कोर्स मटेरियल जे काही तुम्हाला पी डी एफ वगैरे देत आहे जे कुठलं मटेरियल देत आहे पी डी एफ देत आहे यूट्यूब व्हिडिओ देत आहे त्याच्यानंतर पेपर्स देत आहे मॉक टेस्ट देत आहेत तर ते कसं होतं तर अबो एव्हरेज मुलांनो मी ते अबो एव्हरेज अबो एव्हरेज क्लिक करतो आहे तुम्ही बॅड पण करू शकतात गुड पण करू शकतात व्हेरी एक्सिलेंट म्हणजे एक्सिलेंट पण करू शकतात हे तुमच्या इच्छेवरती डिपेंड राहील बरोबर अर्थातच म्हणजे तुम्हाला इथे तुमच्या निदेशकांनी चांगलंच मार्गदर्शन दिलेलं असेल आणि चांगल्याच प पद्धतीने ते तुम्हाला जे मटेरियल आहे ते प्रो प्रोवाईड करत असतील ठीक आहे तर मी इथे सगळ्यांना आता इथे पुढचा पॉईंट आहे प्रेझेंटेशन स्टाईल म्हणजे ते प्रेझेंट कसे करत आहेत तुमचे जे निदेशक आहे ते तुम्हाला समजवतात कसे ते प्रेझेंट कसे करत आहेत डाटा बरोबर तर मी पुन्हा इथे अबो एव्हरेजवरती क्लिक करतो ठीक आहे पुढचं आहे द नॉलेज अँड द स्किल ऑफ द इन्स्ट्रक्टर मग आता इथे तुम्हाला काय नॉलेज की तुमचे जे निदेशक आहेत तुम्हाला जे शिकवत आहेत त्यांचं नॉलेज किती आहे आणि त्यांच्याजवळ स्किल्स किती आहे शिकवायच्या त्या विषयाबद्दल तर ते तुम्ही लिहायचं व्हेरी पुअर बिलो एव्हरेज एव्हरेज अबो एव्हरेज मी अबो एव्हरेज मी तुम्हाला हे एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो आहे तुम्ही ॲक्सिलेंट पण क्लिक करू शकता जर तुमचे निदेशक एकदम खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला शिकवत असतील तर तुम्ही त्याच्यावर ॲक्सिलेंटसुद्धा क्लिक करू शकतात बरोबर पुढचं आहे क्वालिटी अँड लेवल ऑफ मॉक टेस्ट कंडक्टेड तुमच्या निदेशकांनी जे काही टेस्ट तुम्हाला दिलेलं आहे मग त्या मॉक टेस्ट असो किंवा मग तुम्हाला मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनच्या ज्या पी डी एफ वगैरे तुम्हाला दिलेल्या असतील टेस्टच्या स्वरूपात त्या कशा पद्धतीच्या आणि त्याच्या लेवल किती आहे क्वालिटी कशी आहे त्याची खूप अवघड आहे का मिडियम आहे म्हणजे कसं आहे याच्यावर तुम्ही क्लिक करायचं तर मी अबो एव्हरेज क्लिक करतो ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो क्वालिटी ऑफ कनेक्टिव्हिटी मग त्यांच्याशी तुमची कनेक्टिव्हिटी किती होते होते का नाही होते म्हणजे अर्थातच ते तुम्हाला सांगत आहेत झूम ॲपवरती तुम्ही कनेक्ट व्हा पण तुमची कनेक्टिव्हिटी होत नाही म्हणजे क्वालिटी ऑफ कनेक्टिव्हिटी किती तुम्ही त्यांच्याशी किती जुळून आहात ह्या दरम्यान लॉकडाऊनच्या तर ते तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्ही व्हेरी पुअरली व्हेरी पुअरली तुम्ही कनेक्ट आहे किंवा बिलो एव्हरेज आहे एव्हरेज आहे तर अबो एव्हरेज मी एक एक्झाम्पल म्हणून घेतो आहे तुमची जर कनेक्टिव्हिटी एकदम एक्सिलेंट असेल तर तुम्ही एक्सिलेंट लिहायचं क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग इंटरफेस ठीक आहे जी तुम्हाला ट्रेनिंग दिली जाते ठीक आहे त्याची क्वालिटी कशी आहे चांगली आहे का बऱ्यापैकी आहे का खूप चांगली आहे का एक्सिलेंट एकदमच चांगली आहे बरोबर तर अबो एव्हरेज बरोबर पुढचा आठवा पॉईंट आहे प्लीज इंडिकेट युअर इम्प्रेशन्स ऑफ द आयटम्स लिस्टेड बिलो मग आता हे तुमचे इम्प्रेशन द्यायचे याच्यावरती की द ट्रेनिंग मेट माय एक्सपेक्टेशन जी ट्रेनिंग येते माझ्या अपेक्षांना खरे उतरलेली आहे म्हणजे ट्रेनिंग म्हणजे काय की जे तुमचे निदेशक तुम्हाला शिकवत आहेत ते तुमच्या अपेक्षांना खरे उतरत आहे काय नाही तर आय स्ट्रॉंगली ॲग्री ॲग्री न्यूट्रल डिस ॲग्री स्ट्रॉंगली डिस ॲग्री मग तुम्ही काय करायचं इथे मी तुम्हाला इथे द ट्रेनिंग मेट माय एक्सपेक्टेशन हो तुमच्या अपेक्षांना खरे उतरले हो उतरले ॲग्री मी इथे ॲग्री करतो एक तुम्हाला एक्झाम्पल मी सांगितलं आय विल बी एबल टू अप्लाय द नॉलेज इन माय रोल हे जे काही मला नॉलेज आमचे निदेशक पुरवित आहेत ते मी माझ्या लाईफमध्ये म्हणजे माझ्या नॉलेजमध्ये ते खूप मोठा रोल प्ले करतील का नाही करणार हे तुम्ही लिहायचं आहे न्यूट्रली प्ले करतील डिसॲग्री प्ले करतील स्ट्रॉंगली डिसॲग्री किंवा ॲग्री आणि स्ट्रॉंगली ॲग्री मग जर तुम्हाला खरंच त्याचा काही फायदा होतो तर तुम्ही स्ट्रॉंगली ॲग्री पण करू शकतात मी ॲग्री करतो बरोबर त्याच्यानंतर द सेशन वॉज वेल ऑर्गनाइज जो तुमचा सेशन चाललेला आहे तुमचा शिकवण्याचा किंवा तुमचा जो होमवर्क चालतोय तो वेल ऑर्गनाइज आहे चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला दिलं जात आहे जे काही व्हिडिओ वगैरे दिलं जात आहे ते तुम्ही याच्या याला ॲग्री करतात का स्ट्रॉंगली ॲग्री ॲग्री न्यूट्रल डिस ॲग्री तर ॲग्री ठीक आहे मुलांना मी इथेवरती अबो एव्हरेज केलं आणि ते फक्त ॲग्री ॲग्री करतोय तुम्ही तसंच माझं बघून बघूनच सारखं नाही करायचं आहे तुमच्या मनातलं जे आहे ते तुम्ही तिथे टिकआउट करायचं आहे बरोबर पुढचं आहे द ट्रेनिंग ॲक्टिव्हिटीज अँड रिसोर्सेस वेअर युजफुल अँड रिलेव्हंट ठीक आहे ज्या ट्रेनिंग ॲक्टिव्हिटीज आहे आणि जे रिसोर्सेस तुम्हाला दिले जात आहेत जे काही गोष्टी आहेत आणि जे साधनं आहे तुम्हाला दिले जात आहे जसं पी डी एफ व्हॉट्सअप मटेरियल युट्यूब मटेरियल ते तुम्हाला पुरेपूर सफिशियंट आहे का रिलेव्हंट आहे का बरोबर आहे का योग्य आहे का तर ते स्ट्रॉंगली ॲग्री ॲग्री न्यूट्रल डिस ॲग्री तुमच्या हिशोबाने तुम्हाला वाटतं तसं करायचं बरोबर पुढचा प्रश्न आहे द ट्रेनर वॉज नॉलेजेबल जो तुम्हाला ट्रेनिंग देतो म्हणजे ते तुमचे निदेशक आहे ते नॉलेजेबल आहेत का त्यांना ज्ञान आहे का पूर्ण त्या विषयाबद्दल ठीक आहे तर तुम्ही हो नाही बऱ्यापैकी आहे किंवा काहीच नाही आहे तर तुम्ही ते सांगू शकता ठीक आहे ॲग्री आता मी सगळं ॲग्री करतोय म्हणून तुम्ही मी हे एक एक्झाम्पल देतोय तुम्हाला तुम्ही सगळ्याच ठिकाणी ॲग्री ॲग्री नाही करायचं तुम्हाला एक्सिलेंट असेल तर तुमचे निदेशक तुम्हाला एक्सिलेंट पद्धतीने जर शिकवत असतील खूप चांगल्या पद्धतीने तर तुम्ही त्यांना एक्सिलेंट द्यायचं द क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रक्शन वॉज गुड ज्या तुम्हाला काही सू
पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन वे आर इन्करेज ठीक है पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन जो होता है वे आर एन्करेज जे का पार्टिसिपेशन है तुम्हार लेक्चर्स में जे इंटरेक्शन है तुम्हारा तुम्हार निदेशक बोल कस कस रही है तुम्हें बगैच है संगाइच है तो एग्री शक्य तो मुला तुम्हें उत्तर जे ये चे, तो जस मैं वाट कि जो प्रत्येक निदेशक है मी तरी जेवड़ा अनुभव ले आज कि प्रत्येक निदेशक अपापल पर भरपूर चांग पद्धति ने मेहनत करते है प्रत्येक चांगल पद्धति ने तुम्हारे जो अभ्यास है तुम्हारा तो पूर्णपने पोचवत है मजे माला तरी वाट कि एक तो स्ट्रांगली एग्री डील कि मग एक्सिलेंट कि वेरी गुड तरी ठीक है आता तो तुम्हें बगा नाइन नंबर का क्वेश्चन इधे बेस्ड ऑन ट्रेनिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन जो तुम्हारे ट्रेनिंग कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है हाउ डीड यू हाउ डीड युअर लर्निंग एक्सपीरियंस कम्पेर टू वॉट यू एक्सपेक्टेड वेन यू बिगेन द ट्रेनिंग ठीक है जेव तुम्हें ट्रेनिंग बिगेन के लिए तुम आज का अनुभव कसा है ठीक है ये बगैच है बरबर कि एक चेक कराए एक वेड़ा कि बाबा पहले मजी ट्रेनिंग सुरू जा आज तारखेला मेरे ट्रेनिंग मे का फरक पड़ला का कि ती पे पुअर होती समझा कि पहले एकदम चांगली होती मैं आता थोड़ी पुअर पुअर होती कि पहले पुअर होती नहीं आता एकदम चांगली होती गई तो ये तुम्हारा लिया है बहुत ऑप्शन दिल्ली है लर्न मच मोर दैन आई एक्सपेक्टेड मी मजा ये खूब जास्त शिकल अपेक्षेपेक्षा लर्न सम वॉट मोर दैन आई एक्सपेक्टेड मी थोड़ाफार का शिकल जस मैं एक्सपेक्ट के लिए मैं थोड़ाफार का रिनेटेड शिकलो लर्न ऐज मच आई एक्सपेक्टेड मैं तितक शिकलो जेवड़ मैं अपेक्षित होते बरबर लर्न सम वॉट लेस दैन आई एक्सपेक्टेड मैं जेवड़ा अपेक्षा के लिए होती मी कमी शिकल लर्न मच लेस दैन आई एक्सपेक्टेड मे मजी जेवड़ी इच्छा होती अपेक्षा होती जैसेपेक्षा मैं कमी शिकलो लर्न नथिंग न्यू मी यम नवीन का ही शिकले नहीं तो तुम्हें बगैच हिचत तो लर्न सम वॉट मोर दैन आई एक्सपेक्टेड मी थोड़ाफार बयापैकी मजे अपेक्षापेक्षा जास्त शिकलो ठीक है ये एक्जाम्पल है तेजन टेन नंबर का क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कंडक्टेड मॉक टेस्ट मे का मुला कि तुम्हार निदेशक ने तुम्हारा जेवड़ी टेस्ट दिल्ली आती एम सी क्यूज वगैरह पी डी एफ या स्वरूप कि ऑनलाइन टेस्ट या सुरुआत लिंक द्वारे वगैरह तो अशा कि पद्धति टेस्ट दिल्ली है तुम्हें कंडक्ट कराया कि कंडक्ट के लिए तुम्हारा लिया है तो मैं इधे टाको टेन टेस्ट टेन सॉरी सेवेन टाको सेवेन टेस्ट ठीक है सेवेन टेस्ट जाए तेजन हाउ डू यू रेट द ऑनलाइन ट्रेनिंग इन ओवरऑल मत इतने तुम्हारा फाइव स्टार दिल है मुला तो तुम्हें तुम्हारी जी ट्रेनिंग आजपर्यंत जी है तो तुम्हें तो ट्रेनिंग कितिपर्यंत रेटिंग दयाल ती सिंगल रेटिंग होती वन स्टार होती टू स्टार होती थ्री स्टार होती फोर स्टार होती फाइव स्टार मे आतापर्यंत तुम्हें कितपत चांगल तुम्हार निदेशक ने तुम्हारा ट्रेनिंग दिल्ली तो तुम्हें स्टार मार्क ने नोदवायच है मैं तो फोर स्टार के लिए बगा मुला इतने खाली सबमिट ऑप्शन ये बरबर इधुन तुम्हें क्या कराए तो रिपोर्ट सबमिट कर बगा इतने रोल इतने तुम्हारा थैंक्स ऑप्शन ये युअर रिस्पॉन्स वॉज सबमिटेड हा जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है सबमिट हो पर तुम्हारा जर सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पर तुम्हारा दुसरा रिस्पॉन्स तिचाती दया तो तुम्हें परत सबमिट अनदर रिस्पॉन्स वरती जाऊन तुम्हें क्लिक करू शकता और परत नवीन रिस्पॉन्स जो है तो भरू शकता बरबर आ लॉकडाउन परिस्थिति बगित सगले सगले जे निदेशक है आपापल परिने खूब चांगले तुम्हारे अभ्यास पोचता है मुला तरी तुम्हें व्यवस्थित रीति ने अभ्यास करा और गुगल फॉर्म पर फीडबैक भरा जेनेकर तुम्हारी ही तुम्हारे ही जी डी वी ने लिंक बनवेली है तो तुम्हें हा फॉर्म भरा और फीडबैक दिया अपने अपने निदेशकबल ओके थैंक यू